मराठवाड्यात उसाच्या लागवडीवर पूर्णतः बंदी घालावी अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं केली आहे यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवालाचा अभ्यास केला नाहीये पण मराठवाड्यामध्ये सिंचन क्षेत्र वाढण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय तसंच जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळ मुक्तीसाठी प्रभावी ठरल्याचा देखील त्यांनी दावा केलेला आहे दोन हजार सात सालापासनं जे काही अहवाल आपल्याकडे आहे त्या अहवालाने हेच सांगितलं आहे की ऊसाचं पीक हे कमी केलं पाहिजे पण त्यासोबत आपल्याला अल्टरनेट द्यावे लागतील कारण ऊसाचं पीक कसं आहे हे एकदम सस्टेनेबल पीक आहे आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत अशा प्रकारे त्या पिकातनं आज पैसे मिळतात त्यामुळे दोन गोष्टी याच्यात मात्र प्रामुख्याने केल्या पाहिजे एक मराठवाड्या सारख्या ठिकाणी ऊस हा शंभर टक्के ट्रीपवर गेला पाहिजे मायक्रो इरिगेशनवर गेला पाहिजे आता आम्ही ऐंशी टक्के सबसिडी मराठवाड्याकरता मायक्रो इरिगेशन करता त्या ठिकाणी केलेली आहे त्यामुळे ते जर आपण थोडंसं एन्फोर्स केलं तर त्यातनं आपण निश्चित पाणी मोठ्या प्रमाणात वाचवू शकू आणि अल्टरनेट क्रॉप किमान जे शंभर टक्के ड्रायलँड एरिया आहेत किंवा गेल्या दहा वर्षात जिथला पावसाचा कल अतिशय निगेटिव्ह आहे तिथे आपल्याला फेजिंग करून कशा प्रकारे अल्टरनेट क्रॉप घेता येतील याचा विचार करावा लागेल जे उल्हास खोऱ्यातनं तीनशे टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जातं त्यातलं एकशे सदुसष्ट टीएमसी पाणी हे आपण उचलू शकतो त्यातलं काही पाणी हे आपण मध्य वैतरणा किंवा या भागामध्ये आणू शकतो ते आणल्यानंतर दमणगंगा पिंजाळ जर झालं तर वैतरणाचं पाणी मुंबईला देण्याची आवश्यकता नाही ते आपल्याला मराठवाड्यात पुन्हा आणता येतं त्यामुळे या संदर्भातला जो आराखडा तयार केला तो एकशे सदुसष्ट टीएमसी पाणी हे आपण उचलणार आहे आणि टनेल्सच्या माध्यमातनं आणि धरणांची एक सिरीज त्या ठिकाणी तयार करून त्याच्या माध्यमातनं हे पाणी आणणार आहे जलयुक्त शिवारची फल निष्पत्ती अशी आहे की एकोणीस हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातनं अतिशय चांगलं काम झालं औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याच्यावर एक कमिटी तयार केली होती याची फल निष्पत्ती पाहण्याकरता ज्याच्यामध्ये मागे जे मुख्य मुख्य सचिव होते ज्याच्यामध्ये आय आय टीचे लोक होते ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपर्ट्स होते त्याचा अहवाल आला आणि त्या अहवालामध्ये त्यांनी ही योजना प्रचंड यशस्वी झाल्याचं सांगितलेलं आहे याच्यामुळे वॉटर टेबल वाढल्याचं सांगितलेलं आहे याच्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता कमी झाल्याचं सांगितलेलं आहे त्यामुळे मी सांगण्यापेक्षा उच्च न्यायालयाने जे थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स या ठिकाणी नेमले होते त्यांचा अहवाल पुरेसा बोलका आहे